antes de empezar recordar que tenemos un servidor de Discord. Si te quieres unir el link va a estar abajo en la descripción. Dicho esto, empecemos con el video. A lo largo del tiempo han habido diferentes añadidos dentro de Geometry Dash, algunos buenos y otros no del todo. Pero del que vamos a hablar ahora son los map packs, odiado por muchos y amado por casi nadie. Pues este actualmente puede ser el apartado más odiado dentro del juego, pero ¿por qué todo el mundo los odia? Este apartado se añadió en la actualización 1.6, y consistía en una serie de niveles con una temática específica. Los niveles en cuestión eran creados por la comunidad, y a su vez, tendrían que tener relación con la temática que se tenía pensada. Añadir también que estos map packs te dan recompensas a la hora de ser completados, dándote estrellas extra y monedas secretas. Actualmente hay 65 map packs diferentes, cada uno variando en cuestión a la dificultad, yendo de Easy a Demon. Pero si esto no se escucha como algo negativo, ¿por qué todos los odian? La principal razón de su odio son los niveles, pues a medida que vas subiendo de dificultad, te irás encontrando con niveles un tanto cuestionables, pues estos fueron creados en actualizaciones inferiores, haciendo que su dificultad se base en pinchos caminos falsos y mucha memoria. Sin embargo, estos niveles los vemos ahora así porque hemos cambiado nuestra perspectiva de cómo tiene que ser un nivel, siendo que un hardware de la 1.4 no es lo mismo que uno actual, teniendo como diferencia la comodidad en el gameplay y obviamente la decoración. Esto pasa en los niveles más difíciles de todos los map packs, haciendo que jugarlo sea una tarea tediosa y pesada, y a su vez, causando que las personas prefieran jugar otra cosa antes que los map packs. Si bien en la 2.2 se añadieron más incentivos para jugarlos, no me parece que esto sea la solución. Una mejor solución sería hacerlos desde cero. Con esto me refiero a añadir un apartado de nuevos, y que en este estén niveles más recientes con mejor gameplay. Esto haría que no estés obligado a jugar niveles antiguos, dándote la oportunidad de elegir, haciendo que deje de sentirse una obligación. Con esto los map packs empezarían a sentirse divertidos, dando un incentivo más a la hora de jugar. Y hasta acá llega el video de hoy. No olvides dar like y comentar qué opinas acerca de los map packs. ¿A ti te gusta cómo están o les cambiarías algo? Házmelo saber abajo en los comentarios. Tampoco olvides unirte al servidor de Discord. Dicho esto yo me despido. Chao.